Buongiorno, in questo periodo ho deciso di eh, imparare a sfruttare i rami di guardia nelle azioni di difesa e di attacco perché eh, le spade antiche li hanno. Io non sono un appassionato del ramo di guardia, come sapete, preferisco la coccia rotonda senza interruzioni, però eh, i rami di guardia hanno eh, sicuramente una funzione e ho deciso di ehm, esplorarne le possibilità. Ora il filmato verrà un po' mosso perché sto filmando con la sinistra eh, mentre faccio traccheggio con la destra. Lego quarta. Ora posso spingere la lama avversaria sul ramo di guardia e tenerla lì e fare il mio filo trattenendo l'arma avversaria con il ramo di guardia. Quindi ripetiamo Lego o paro. Forzo la lama avversaria sul ramo di guardia, eseguo il mio filo. Se voglio eseguire un filo sull'altro lato, allora posso agganciare la lama avversaria sul ramo di guardia posteriore, cosa che mi consente anche di rispondere sotto la spada. Quindi... In questo momento sto rispondendo sotto la spada. Un problema particolare è quello dei trasporti. Eh, chiaramente il ramo di guardia si interpone alla, nella normale dinamica del trasporto. Allora quello che posso fare è trasferire il controllo della lama avversaria al ramo di guardia. Non girare il pugno in seconda, ma tenerlo di seconda in terza ed eseguire il mio filo sotto la spada. Ora paro sul lato di terza o lego sul lato di terza. Trasferisco il controllo dell'arma avversaria al ramo di guardia e tiro un filo. O tiro un filo sotto o sul lato opposto. La tecnica che eh, è maggiormente ostacolata dal ramo di guardia è eh, il filo di prima da legamento di terza vi faccio vedere perché lego terza vado ad eseguire il mio filo preceduto da trasporto se la lama avversaria si incastra qui io non riesco più a spostarla Perciò devo prestare attenzione a fare il trasporto con la punta sulla coccia. Riassumendo, se la coccia tonda senza eh, i rami di guardia ci permette di utilizzare eh, indifferentemente eh, legamenti, trasporti e riporti senza particolari accorgimenti. La presenza dei rami di guardia ci permette di utilizzarli per il controllo del ferro avversario, però eh, c'è un rovescio della medaglia. Eh, determinate tecniche come i trasporti eh, vanno eseguite con alcune precauzioni altrimenti eh, 
falliscono. In particolare il trasporto da terza a prima deve essere eseguito evitando di incastrare la lama avversaria sul ramo di guardia posteriore perché altrimenti il trasporto stesso non riesce. Ed è un peccato perché il trasporto da terza a prima è particolarmente utile nelle azioni di attacco e di risposta secondo me.